मुंबईच्या नव्या विकास आराखड्यात बांधकाम क्षेत्रासाठी खास तरतुदी करण्यात आल्या आहेत यामुळे बांधकाम क्षेत्रातली मरगळ दूर होईल का आणि मुंबईतील घरांच्या किमती खरंच कमी होतील का पाहूयात हा रिपोर्ट मुंबईतील खार जमिनी तसंच ना विकास क्षेत्रातही बांधकाम करण्यास नव्या विकास आराखड्यात परवानगी देण्यात आली आहे त्यातच जादा एफ दिल्यानं जादा घरं बांधली जातील आणि मग घरांच्या किमती कमी होतील असा एक ढोबळ अंदाज व्यक्त केला जातो पण एफ एस आय वाढवून समस्या मिटतीलच असं नाही कारण जर ऐंशी लाख नवे रोजगार निर्माण होणार असतील तर मुंबई बाहेरून येणाऱ्यांचं प्रमाणही वाढेल त्यामुळे घरांच्या मागणी पुरवठ्याचं प्रमाण व्यस्तच राहण्याची शक्यता आहे सध्या मुंबईत एक लाख तर एम एम आर डी ए क्षेत्रात दोन लाख सत्तर हजार घरं विक्रीविना पडून आहेत मुंबईत सद्यस्थितीला वीस लाख घरांची गरज आहे ही गरज दहा लाख परवडणारी घरं बांधून पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे तसंच झोपडपट्ट्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासातूनही घरांचा मोठा साठा निर्माण होईल पण या घरांच्या किमती कमी ठेवायच्या असतील तर प्रीमियम आणि फंजिबल एफ दर कमी ठेवण्याची गरज असल्याचं मत व्यक्त होत आहे जो बी एफ एस आय है और जो एडिशनल एफ एस आय है वो ए, उसके लिए गवर्नमेंट प्रीमियम चार्ज करती है उस प्रीमियम में रैशनलाइजेशन करने की भी जरूरत है तभी सप्लाई आएगी और अफोर्डेबल सेगमेंट में सप्लाई आएगी आज आज अगर एक कोई बिल्डर अगर लैंड खरीदता है और फंजिबल प्रीमियम भरता है और दूसरे प्रीमियम भरता है वो प्रीमियम की कॉस्ट इट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि प्रोजेक्ट वाइबल नहीं है तो गवर्नमेंट को रैशनलाइज करने पड़ेंगे अपने प्रीमियम भी और जब तक बिल्डर के लिए कॉस्ट कम नहीं आएगी तब तक सप्लाई नहीं बढ़ पाएगी दक्षिण मुंबई साठी तीन एफ एस आय दिला असला तरी इथल्या जुन्या इमारतींना कितपत फायदा होईल याबाबत साशंकता व्यक्त होते दक्षिण मुंबईत सोळा हजार पाचशे जुन्या इमारती असून चार लाख घरं आहेत या सर्व इमारती छोट्या भूखंडावर आहेत त्यातच सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार पुनर्विकासावेळी सहा मीटरचा सेटबॅक सोडणं गरजेचं आहे ज्यामुळे प्रकल्प व्यवहार्य होत नाही यासाठी क्लस्टर योजना हा एकमेव उपाय आहे पण त्यालाही मर्यादा असल्यानं नव्या विकास आराखड्यातून अपेक्षित उपाय सापडत नाही अशी खंत व्यक्त केली जाते सर्व बिल्डिंगला सहा मीटरचा साईड मध्ये ओपनिंग ठेवावं लागेल आणि त्याच्या कारणाने कुठलीही बिल्डिंग त्याला कम्प्लाय करण्याच्या परिस्थितीमध्ये नाही आहे त्याला ओव्हरकम करण्यासाठी गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राने आजपर्यंत कुठलाही स्टेप घेतला नाही इव्हन एफ एस आय लावल्यानंतरही ते बिल्डिंगचं डेव्हलपमेंट होऊ शकत नाही तर त्याच्यावर ऑर्डिनन्स काढून सगळ्याच योजना कागदावर तशा छान छान वाटतात मुंबईच्या नव्या विकास आराखड्याचही तसंच आहे गेल्या काही वर्षांपासून मंदीच्या तावडीत सापडलेल्या रिअल इस्टेट सेक्टरला मुंबईच्या विकास आराखड्यामुळं आजचे दिन येणार आहेत परंतु यामुळं घरांच्या किमती सामान्य मुंबईकरांच्या आवाक्यात येतील असं म्हणणं सध्या तरी खूपच धारसाचं ठरेल व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुमेश भालेरावसह कृष्णात पाटील झी मीडिया मुंबई झी चोवीस तास रहा एक पाऊल पुढे